ലേൺ ഫ്രീക്കിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് നോൺ സ്പോറിംഗ് എനേറോപ്സ് ആണ് നോൺ സ്പോറിംഗ് എനേറോപ്സിൽ തന്നെ ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാസിലെ നോൺ സ്പോറിംഗ് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാസിലെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നുള്ള ഒരു ടേം ആണ് എനേറോപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എനേറോപിക് മൈക്രോ ഓർഗൻസംസ് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന മൈക്രോ ഓർഗൻസത്തിന് ഓക്സിന്റെ പ്രസൻസിൽ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്സിന്റെ പ്രസൻസിൽ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നവയാണ് നമ്മൾ എയറോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ടേം ആണ് നോൺ സ്പോറിംഗ് എനേറോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നോൺ സ്പോറിംഗ് എനേറോപ്സ് എന്താ സ്പോഴ്സ് ഫോം ചെയ്യില്ല യൂഷ്വലി ഇത് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിലെ നോർമൽ ഫ്ലോറയാണ് സ്കിന്നിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഓറൽ ക്യാവിറ്റി ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രിനൽ ട്രാക്ട് ജനറേറ്റോ യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇവിടെയൊക്കെയാണ് കോമൺലി ഇത് കാണുന്നത് അതുകൂടാതെ ഇത് ഓപ്പർച്യൂണിസ്റ്റിക് നേച്ചർ കൂടെയാണുള്ളത് എപ്പോഴാണോ നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ നോർമൽ ഫ്ലോർ എന്തായിട്ട് മാറും പെത്തോജൻ ആയിട്ട് മാറിയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതിനെ നമ്മൾ ഓപ്പർച്യൂണിസ്റ്റിക് നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നോൺ സ്പോറിംഗ് എനേറോപ്സിന്റെ മേജർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നോൺ സ്പോറിംഗ് എനേറോപ്സിന് തന്നെ ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് കോക്കെ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് കോക്കെ ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് കോക്കെ ഒക്കെ പഠിക്കുമല്ലോ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നോൺ സ്പോറിംഗ് എനേറോപ്സ് ആണിത് അത് ഓർമ്മ വേണം എനേറോപ്സ് ആണ് എനേറോപ്സിന്റെ എന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് കോക്കെയുണ്ട് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് കോക്കെയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ബാസിലെ ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാസിലെ പിന്നെ സ്പൈറോ കീറ്റ്സ് ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് എനേറോബിക് കോക്കെയാണ് ഓർമ്മിക്ക ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് എനേറോബിക് കോക്കെ അതിൽ വരുന്നതാണ് ഒന്ന് പെപ്റ്റോ കോക്കസ് പിന്നെ ഉള്ളത് പെപ്റ്റോ സ്ട്രപ്റ്റോ കോക്കസ് അടുത്തത് ഫൈൻ ഗോൾഡിയ പിന്നെ ഉള്ളത് പാർവി മൊണാസ് എനേറോ കോക്കസ് ഗാലിക്കോള എറ്റോപോബിയം ബ്ലാൻഷിയ റുമിനോ കോക്കെ ഇത്രയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് കോക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് എനേറോപ്സിൽ നമ്മൾ എയറോപ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഏതൊക്കെയാണ് സ്റ്റഫേലോ കോക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെയാണ് എയറോപ്സിൽ വരുന്നത് ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് എനേറോപ്സിലെ കോക്കെയാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞത് അടുത്തത് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് കോക്കെയാണ് അതിൽ വരുന്നതാണ് വെയിലോണല്ല എസ്ഡമിനോ കോക്കസ് എനേറോ ഗ്ലോബസ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് കോക്കെ ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് കോക്കെ എനേറോപ്സിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് നോക്കേണ്ടത് ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ബാസിലെയും ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാസിലെയാണ് ഇപ്പൊ ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ബാസിൽ ഏതൊക്കെയാണ് യു ബാക്ടീരിയം ലാക്ടോ ബാസിലസ് ബൈഫിഡോ ബാക്ടീരിയം പ്രൊപ്പയോണി ബാക്ടീരിയം ആക്ടിനോമൈസസ് മൊബിലങ്കസ് ഇത്രയാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ബാസിലെ അടുത്തത് അനേറോബിക് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാസിലെ ബാക്ട്രോയിഡ്സ് ട്രിവൊട്ടല്ല പോർഫൈറോമോണാസ് ഫ്യൂസോ ബാക്ടീരിയം ലെപ്റ്റോ ട്രാക്കിയ ഇത്രയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എനേറോബിക് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാസിലെ പിന്നെ ഉള്ളത് സ്പൈറോ കീറ്റ്സ് ആണ് ട്രിപ്പോണിമയും ബൊറീലിയും അപ്പൊ ഇതാണ് മേജർ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇതൊരിക്കലും കൺഫ്യൂഷൻ വരരുത് നമ്മുടെ എയറോബിക് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് കോക്കയും അതുപോലെ തന്നെ എയറോബിക് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാസിലെ ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ബാസിലെ ആയിട്ടൊക്കെ ഇനി നമുക്ക് എനേറോബിക് ജി എൻ ബി എനേറോബിക് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാസിലെ അതിനെപ്പറ്റി നോക്കാം അപ്പൊ ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ആണ് എനേറോബിക് ആണ് പിന്നെ ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജീനസ് ആണ് ഒന്ന് ബാക്ട്രോഡ്സ് പിന്നെ ഉള്ളത് പോർഫൈറോമോണാസ് പ്രിവോട്ടല്ല ഫ്യൂസോ ബാക്ടീരിയം ലെപ്റ്റോട്രാക്കിയ ഇതിന് പ്രീവിയസ്ലി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരുന്ന ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ട്രോഡേഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഫാമിലിയിലാണ് എന്നിട്ട് അതിനെ ഇനി പറയുന്ന ജീനസിലേക്കാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് ഫസ്റ്റത്തിലാണ് ബാക്ട്രോഡ്സ് ബാക്ട്രോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ബാസിലെ വിത്ത് റൗണ്ടഡ് എൻസ് റൗണ്ടഡ് എൻസ് ഉള്ള ബാസിലാണ് നമ്മൾ ബാക്ട്രോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റത്തതാണ് ഫ്രജിലിസ് ഗ്രൂപ്പ് അപ്പൊ ഫ്രജിലിസ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കാറോലൈറ്റിക് ആണ് അപ്പൊ ഫ്രജിലിസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ് ഒന്ന് ബാക്ട്രോഡ്സ് ഫ്രജിലിസ് രണ്ടാമത്തത് ബാക്ട്രോഡ്സ് വൽഗേറ്റസ് മൂന്നാമത്തത് ബാക്ട്രോഡ്സ് ഒവേറ്റസ് നാലാമത്തത് ബാക്ട്രോഡ്സ് ഡിസ്റ്റാസോണിസ്
പോയിന്റഡ് എൻസ് അല്ല ബാസിലയാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്പീഷീസ് ആണ് ഒന്ന് ഫ്യൂസോ ബാക്ടീരിയം നെക്രോഫോറം ഫ്യൂസോ ബാക്ടീരിയം ന്യൂക്ലിയേറ്റം പിന്നെയുള്ളത് ഫ്യൂസോ ബാക്ടീരിയം നെക്രോജിൻസ് അടുത്തതാണ് ലെപ്റ്റോട്രാക്കിയ അതെന്ന് പറയുന്നത് ലാർജ് ബാസിലയാണ് ഇതിൽ വരുന്ന ഒരേ ഒരു സ്പീഷീസേ ഉള്ളൂ അതാണ് ലെപ്റ്റോട്രാക്കിയ ബുക്കാലിസ് ഇനി അടുത്തത് ബാക്ട്രോഡ്സ് അപ്പൊ ബാക്ട്രോഡ്സ് എന്താണ് നോൺ സ്പോറിംഗ് ആണ് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് എനേറോപ്സ് ആണ് സ്ട്രിക്റ്റ് എനേറോപ്സ് ആണ് പിന്നെ അത് നോൺ മോട്ടേൽ ബാസിലയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലിയോമോഫിക് ആണ് ഇത് കമൺസൽ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് മൗത്തില് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രാക്ട് ഫീമെയിൽ ജെനേറ്റൽ ട്രാക്ട് കോമൺ ആയിട്ട് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഓർഗൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ട്രോഡ്സ് ഫ്രജിലസ് ആണ് ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തത് ബാക്ട്രോഡ്സിന്റെ ഗ്രോ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻറിച്ച്ഡ് മീഡിയ വേണം അതായത് ബ്ലഡോ ഹെമിനോ എൻറിച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മീഡിയയിൽ മാത്രമേ അതിന് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ബാക്ട്രോഡ്സ് ഫ്രജിലസ് വേഗം ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു മീഡിയയുടെ ഉണ്ട് ബ്രെയിൻ ഹാർട്ട് ഇൻഫ്യൂഷൻ ആകാം അതിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കൂടെ വേണം നമുക്ക് ക്ലിനിക്കൽ സ്പെസിമെൻസ് എന്ന് ഫ്രീക്വൻലി ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഓർഗൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ട്രോഡ്സ് ഫ്രജിലസ് ആണ് ഇത് കോമൺ ആയിട്ടും പെരിറ്റോണൈറ്റിസ് കോസ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബവൽ ഇഞ്ചുറി അല്ലെങ്കിൽ പെൽവിക് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡിസീസിനെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് പെരിറ്റോണൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷനിലോട്ട് ലീഡ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ബാക്ട്രോഡ്സ് ഫ്രജിലസിന് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഫോം ചെയ്യുന്ന പസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫൗൾ സ്മെല്ലിംഗ് പസ് ആയിരിക്കും മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെമ്പറാണ് പ്രിവോട്ടല്ല മെലാനിനോ ജനിക്ക ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പ്രിവോട്ടല്ല മെലാനിനോ ജനിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് നമുക്ക് വേഗം തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും കാരണം അതിൻ്റെ കോളനി ക്യാരക്ടർ തന്നെയാണ് ബ്ലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗൺ കളർ കോളനി ആയിരിക്കും ഇത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ കളറിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് മെലാനിക് പിഗ്മെന്റ് അല്ല ഹെമിൻ ഡെറിവേറ്റീവ് കാരണമാണ് ഈ ബ്രൗൺ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് കളർ കോളനീസ് മെലാനോ ജനിക്ക ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അൾട്രാവയലറ്റ് ലൈറ്റില് എക്സ്പോസ്ഡ് ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിവോട്ടല്ല മെലാനോ ജനിക്ക ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫ്ലൂറസെൻസും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും പെരിയോഡൻ്റൽ ഡിസീസ് കോസ് ചെയ്യുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു എനോറോബാണ് പോർഫൈറോമോണാസ് ജിൻജിവാലിസ് അപ്പൊ ഈ എനോറോബിക് ഇൻഫെക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മിക്സഡ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ള നോർമൽ ഫ്ലോറയും കൂടെ ഈ ഇൻഫെക്ഷനിലെ ഒരു പാർട്ട് ആവാറുണ്ട് അടുത്തത് ഫ്യൂസോ ബാക്ടീരിയ അപ്പൊ ഫ്യൂസോ ബാക്ടീരിയ എന്താണ് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ആണ് നോൺ മോട്ടേൽ ആണ് സ്ട്രിക്ട് എനേറോപ്സ് ആണ് ഫ്യൂസോ ബാക്ടീരിയത്തിലെ ചില സ്പീഷീസ് ലോങ് സ്ലെൻഡർ റോഡ്സ് ആയിട്ട് കാണും അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് സെന്റർ വന്നിട്ട് വൈഡ് ആയിട്ടും എൻഡിലോട്ട് പോകുന്നതോറും ടേപ്പർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത് അത് ഈ പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതാണ് ഫ്യൂസ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂസോ ബാക്ടീരിയം ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് കാനാമൈസിനും അതുപോലെ തന്നെ നിയോമൈസ് ഈ രണ്ട് ആന്റിബയോട്ടിക്സും ഉള്ള ബ്ലഡ് ഗാറിലാണ് കോമൺലി ഫ്യൂസോ ബാക്ടീരിയ സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൗത്തിലെ കോമൺ സെൽസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഓപ്പർച്യൂണിസ്റ്റിക് ഇൻഫെക്ഷൻ കോസ് ചെയ്യാം അതായത് മൗത്തിലൊക്കെ ഇൻഫെക്ഷനും കോസ് ചെയ്യാം കോമൺ ആയിട്ട് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന ഫ്യൂസോ ബാക്ടീരിയത്തിന്റെ സ്പീഷീസ് ആണ് ഫ്യൂസോ ബാക്ടീരിയം ന്യൂക്ലിയേറ്റം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഫ്യൂസോ ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്ന സ്പീഷീസ് ഫുൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മെയിൻ ആയിട്ട് കോസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ കോസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നെക്ക് ഡെൻറ്റൽ പെരിയോഡൻ്റൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് സെറിബ്രൽ ആപ്സസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഫ്യൂസോ ബാക്ടീരിയത്തിലെ സ്പീഷീസ് കോസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ലെപ്റ്റോട്രാക്കിയ അപ്പൊ ലെപ്റ്റോട്രാക്കിയ ഒരൊറ്റ സ്പീഷീസേ ഉള്ളൂ ലെപ്റ്റോട്രാക്കിയ ബുക്കാലിസ് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ആണ് ലോങ് ആണ് പക്ഷെ സ്ലൈറ്റ്ലി കേവ് ആയിട്ടുള്ള നോൺ മോട്ടേവ് ബാസിലാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി മൗത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രാക്കിലൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് പക്ഷേ ബൊറീലിയ വിൻസെൻറ്റു ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇത് വിൻസെൻറ് സാൻജയിനെ കോസ് ചെയ്യും ഇതിനെ ഗ്രോ ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ബ്ലഡ് അഗാർ യൂസ് ചെയ്യാം ബ്ലഡ് അഗാറിൽ ഫൈവ്